por fin llegó un adelanto de la cuarta entrega de la emocionante franquicia John Wick y aunque no es largo, vale la pena analizar algunos detalles que se esconden en él. ¿Estás preparado? Yeah. Keanu Reeves disfruta de una carrera destacada en Hollywood, tan impresionante que si se jubilara mañana, habría logrado más que la mayoría en el mundo del espectáculo. Pero su carrera aún no termina como lo demuestra su trabajo en la saga John Wick, en donde él es el personaje principal. Wick, un asesino retirado y uno de los mejores de la industria, regresa al mundo criminal tras la muerte de su perro, que fue el último regalo que le hizo a su difunta esposa. Y basta decir que no lo recibieron con los brazos abiertos. Tras su sangrienta búsqueda de venganza en John Wick del 2014, el protagonista intenta volver a su retiro, pero una vez más se ve arrastrado al mundo del crimen y la corrupción en John Wick 2, donde va de mal en peor. Al romper una de las reglas del Continental, su jefe Winston lo excomulga de la organización y pone una recompensa por su cabeza. Así, a lo largo de John Wick capítulo 3 para Bellum, se ve inmerso en una lucha por su vida contra los peores asesinos que esperan conseguir una buena recompensa. A pesar de las dificultades en su contra, Wick sobrevive preparando el terreno para John Wick capítulo 4. Entre todo lo que nos ofrece el avance de John Wick capítulo 4, el tráiler también recuerda al espectador que varios personajes clave tendrán un papel en la historia. Uno de los más destacados es Bowery King, interpretado por el coprotagonista de Keanu Reeves en Matrix, Lawrence Fishburne. Se lo ve varias veces a lo largo del avance pidiéndole a Wick que se ponga el traje, probablemente para su enfrentamiento con la misteriosa alta mesa que quiere a Wick muerto y apagando dramáticamente un fósforo encendido. Además, el avance nos muestra a otros dos personajes favoritos de los fans que se volvieron más importantes para la historia de John Wick. Winston hace una breve aparición aunque no tiene nada que hacer o decir, al igual que su compañero del Hotel Continental Sharon, que se cruza con el personaje sin nombre de Clancy Brown en la recepción del hotel. El tiempo dirá cómo ellos intervendrán en la misión de Wick y cuál es su posición en la alta mesa mientras continúa su conflicto con Baba Yaga. En gran parte, del avance, el entrenamiento de John Wick para preparar su ataque a la alta mesa recibe toda la atención. Golpea repetidamente con sus puños ensangrentados un poste de maquiguara, ignorando el dolor y continuando con el entrenamiento. Y, por supuesto, no se atrevería a ir a la batalla con un pantalón deportivo y una camiseta blanca. Consciente de ello, Barry King prepara un conjunto nuevo pero conocido para su aliado, un traje negro sobre negro. Se lo muestra a Wick y le pregunta si está preparado, a lo que el legendario asesino simplemente responde sí. Desde la primera película de John Wick, sus trajes se convirtieron en una parte integral de su personaje. No importa el rival o la tarea que tenga, siempre se asegura de tener una corbata en el cuello, las solapas planas y la camisa metida por dentro. Es un profesional después de todo y debe mantener su imagen. Al final de John Wick, capítulo 3 para Bellum, era un hombre destrozado, con el traje roto y el cuerpo destruido. Su nuevo traje en John Wick, capítulo 4, nos da a entender que recuperó su energía y está listo para trabajar. Si algo nos enseñó Hollywood es que los pequeños detalles pueden significar mucho más de lo que uno cree. En el caso del avance de John Wick, capítulo 4, este concepto puede ser válido. En el momento en que Wick le confirma a Bowery King que está listo, varios dibujos y palabras escritas en la pared detrás de él ocupan la pantalla a su alrededor. Uno de esos garabatos es la palabra pasado, lo que podría apuntar a un par de cosas para el futuro de Wick. Por un lado, pasado podría aludir a su guerra con la alta mesa. Mientras se prepara para derrotarlos, puede llevar la palabra delante de él como un recordatorio de que finalmente dejará su pasado atrás una vez que lo logre. Por otra parte, otra explicación es que tendrá que usar su pasado para tener éxito. En sus años como asesino, no se ganó el apodo de Baba Yaga sin razón. Wick tiene que volver a los días en los que nadie se atrevía a cruzarse con él para no terminar mal si quiere acabar con todo un imperio clandestino. Pero todo esto podría ser una simple especulación. Lo sabremos de una forma u otra cuando John Wick capítulo 4 llegue a los cines el 24 de marzo del 2023. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus series y películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.